lost it. There are so many people who didn't have any problems. They are gone. It's important that women have no problems. She has no remorse. Thank God, He has kept us alive through the problem. God has made us alive. We are here to have no problems and improve. God has made us alive to have a better life. When you are going through a problem, I know it pains. When you are going through a problem, I know it pains. Me too. I, my wife, my sister, my parents. We, we, have, we face a lot of problems. Și eu, la fel cu soția mea, cu părinții mei, cu neamurile mele, și noi trecem prin asemenea probleme. Noi am fost bătuți, aruncați în temniță. Sickness has affected us. Boala ne-a afectat. When I was six years old, I was stricken with typhoid. Când eram, aveam șase ani, aveam boala typhoid. My father, he had just resigned from the army. Tatăl meu și-a dat demisă de la armată și-a venit ca să lucreze pentru Dumnezeu în toată vremea. Și noi ne-am acuzut de Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și eu eram sick pentru 33 ani. Și eu eram acuzut de Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și eu eram sick pentru 33 ani. 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 Și eu eram și eu am devenit ca un om nebun. I did not recognize my parents. Eu nu am recunoscut pe părinții mei. Thank God, there is power in the name of Jesus I am standing with. Mulțumim Lui Dumnezeu că este puterea în numele Lui Iisus. Și eu astăzi stau în picioare aici. So you have to always understand the problems that come in our life. Deci noi trebuie ca totdeauna să înțelegem că problemele care vin în viața noastră. Especially concerning a child of God. Mai ales într-un copil al Lui Dumnezeu. It's a good sign. Este un semn bun. Why? De ce? The potter is at work. De ce care modelează un lago, de fapt, el lucrează. How does the potter work? Cum lucrează un lago? First he takes the clay in his hands. Prima dată ia clayul în mână, lutul în mână. Then what does he do next? Și după aia ce face? He kneads it. With his hands. El o merge și o frământă cu mâinile lui. Is it painful? Este dureros? You ask the clay, it will tell you dacă how sweet it is. Dacă întreb lutul, atunci poate să-ți spună cât de dulce aceasta. But thank God he is not needing us with his feet. He is needing us with his hands. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că el nu ne frământă cu picioarele lui, el ne frământă cu mâinile lui. We are in his hands. Noi suntem în mâinile lui. Then after the kneading, what is the next? Și după acest punct, după ce se întâmplă? Where will you put you? Unde o să te pună? On the potter's wheel. Pe roata care o învârte roata. And then, is it easy or hard? Este ușor sau greu? Is the kneading easy or on the potter's wheel is easy? Când te frământă, este lucrul acesta greu sau când te pune pe roată să te învârte? What was easy? Care dintre acestea era ușoară? Spuneți-i mie. The kneading is easy. Când te frământă, este mai ușor. And after the potter's wheel, what's next? Și după ce te pune pe roata care se învârte, ce urmează? He put you in the sun. O să te pune în soare. When you are dry, când ești uscat, what's next? După aia ce urmează? Where are you? Where is your next stop? It's the fiery furnace. <coughs> Till now, his hand was there. Până acum, mâna lui era acolo. If you, when you are in the furnace, Dar când ești în, în acest cuptor, the door is shut. Ușa este închisă. You are all alone. Atunci ești singur. And, it, and then the fire is there around you. Și focul te înconjoară. Even if the pastors pray, even if the reverends pray, chiar dacă păstorii sau presbiterii se roagă, He'll not take you out. Nu se te scoate afară. Why? De ce? He has not forsaken you. Eu nu te-o lepăra. I'm precious in His sight. Ești prețios în împlinirea Lui. And then, the fire has done its work. Și când focul și-a făcut treaba, 
What is next? Shurgasu. We take you out. Oste ya far. That's how he does with our life. Asha ko chuku ga tsumasu. Tonight for our meditation, let's turn to Exodus chapter 25, verses 8 and 9. Asu se deskide mo ne Exodus kapitulo 25. Exodus 25, 8. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them according to all that I show thee. After the pattern of the tabernacle and the pattern of all the furnishings thereof, even so shall he make it. Să fac un loc ascun și eu vă locui în mijlocul lor. Să faceți corpul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. I want you to look at verse 8. Vreau ca să vă uitați la versetul 8. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Să fac un loc ascun și eu vă locui în mijlocul lor. I just want you to understand the nature of God. Eu vreau ca voi să înțelegeți natura lui Dumnezeu. You know when the children of Israel were in the wilderness. Știți când poporul este vreau de la pustie. God descended on Mount Sinai. Când se au venit și au stat pe muntele Sinai. When he was about to descend, he gave some specific instructions to Moses. Înainte de a veni, sau chiar când au venit, el le-a dat ceva instrucțiuni foarte specifice lui Moise. He gave the people three days time to prepare themselves. And then, when he descended on Sinai, what happened? What happened? These children of Israel they ran away, fearing his presence. They had taken three days to prepare themselves. Luat trei zile în care ei s-au preparat. Au făcut baia, s-au pregătit și o spălat hainele, nu o să intru în detalii. Și ei stau în fața muntele de Sinai. Gardul era acolo mus în picioare. Ei toți au așteptat to see God's presence. When the presence started descending, what happened? The whole mountain started shaking. And these three million fled for their lives. Can you look at that scene? Three million running. Three mi, three million of people in the middle of the road. What a sight it might be. Why are you running away? 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 Acest munte fum s-a început să se ridice din el. Till today, Mount Sinai is burnt on the top. Până în zilele de astăzi, muntele Sinai este ars pe deasupra. Mount Sinai is in Saudi Arabia. They have found it. Muntele Sinai este în Saudi Arabia și chiar l-au găsit. And it's burnt on the top. Și este ars pe deasupra. Why? De ce? The presence of God had descended there. Pentru că a venit prezența lui Dumnezeu acolo. But then you know what happened? Dar știți după ce s-a întâmplat? When Moses was up there on the mount, when Moses was up there on the mount, what did the children of Israel do then? Moses was up there on the mount. When they saw that Moses is taking a long time to come, what did they do? When they saw that Moses was up there on the mount, what did they do? They are not worshiping. They are not worshiping. They are not worshiping. Yes, they are worshiping. Yes, they are worshiping. Yes, they are worshiping. Who are they worshiping? They are worshiping. They have made a golden calf. They have put a golden calf. Can you see the sight? Puteți să vedeți această privire? Few days ago they ran away. Câte băsii de nume i-au luat la fugă. And now when Moses took some time to come down. Și acum că Moise se bobește. What did the people do? Ce au făcut oamenii? They made a golden calf. Au făcut un mițel de aur. And they are worshiping. Și au început ca să se închine. Can you look at the heart of these people? Puteți să vă uitați la inima acestui oameni? Have you not seen God's presence? N-ați văzut voi prezența lui Dumnezeu? Yes. Da. 
And what's this? Și atunci ce faceți? What are they saying? Ei ce zic? We want a God who we can design. Noi vrem un Dumnezeu pe care noi putem să-l desenăm. Can you understand the heart of this evil man? Puteți înțelegeți inimile acestor oameni răi? That's what sin has done to us. We want a God whom I can handle. Așa a făcut păcatul și cu noi. Noi vrem un Dumnezeu pe care noi putem să-l manipulăm. That's what Israel wants. Așa, așa a făcut Israel. A golden calf. Un mițel de aur. Made with their own hands. Făcut cu mâinile lor. That's why God will not spare if we worship an idol. De aceea Dumnezeu nu ne va scuti dacă o să, o să ne închinăm la idol. Why does God hate idolatry? De ce Dumnezeu urește idolatria? You cannot compare this great God with anything. Nu poți să compari acest Dumnezeu măreț cu absolut nimic. He is infinite. El este infinit. You cannot measure him. Nu poți să-l măsori. You cannot make it with your own hands. Nu poți să faci cu mâinile tale. You cannot carry him. Nu poți să ca să-l cari cu mâinile tale. That's the reason that we came for prayer. You have to understand. He is not going to do what I tell him to do. De aceea noi trebuie să înțelegem, mai ales când a venit la rugăciune, că El nu face doar numai ce spunem noi ca să facă. Many times we want God to just, just answer my prayers. Nu doar vrem, doar singurul lucru ca Dumnezeu să ne dea răspuns la rugăciunea noastră. Today there are many who say, I'm fasting to be healed. Asta sunt mulți oameni care zic, eu postez ca Domnul să mă vindece. We need to fast and pray. Dar trebuie să ne rugăm și să postim. But why should we fast? Dar de ce trebuie să postim? Not to force God to do what you want to do. Nu ca să forțăm pe Dumnezeu ca să facă ce noi vrem ca să facă. We are not serving a God who is there to just please us. Noi nu slujim unui Dumnezeu care este acolo doar numai să ne facă după plăcerile noastre. Why we fast? De ce postim noi? Lord, I want to know Thy will. Doamne, vreau ca să știu voia Ta. I'm not praying for fasting so that the problem may go. Eu nu pot să-i scap problema să dispară. We fast to know why the problem is there in the first place. Noi postim ca să aflăm de fapt de ce este problema acolo în primul loc. The children of Israel, they want a God who will, who they can carry, that who will, the one who will just do what they want him to do. Acest popor Israel doar vreau un Dumnezeu pe care, ca să-i facă pe, pl pe placul lor, ca să facă doar ce zic ei. And you know what happened? Și știți ce s-a întâmplat? 3.000 were slaughtered that night. 3.000 de oameni au murit în acea noapte. And the rest had to drink the water in which was mixed with that gold. Și restul au trebuit ca să bea apa care a fost amestecată cu acest aur. They made that golden calf Făcut acest vițel de aur? 3.000 fresh graves. 3.000 de, de uh, momentări proaspete. Why? De ce? They want a God that they can handle. Pentru că e vor un Dumnezeu pe care ei pot să-l manipuleze. And now you see, what is God saying? Și aici putem să vedem ce zice Dumnezeu. Make me a sanctuary. Faceți-mi un locast. That's what he says. You're saying. Așa spune versetul 8. Let them make me a sanctuary. Să fac un locar sfânt. That I may dwell among them. Și eu voi locui în mijlocul lor. Why can't you stay there on the mountain? De ce nu poți să stai acolo pe munte? It's good you'll be there on the mountain, Lord. Este bine, doar stai acolo pe munte. What is he saying? El ce zice? I'll stay among them. Eu o să stau în mijlocul vostru. Till now, Moses had to go up the mountain. Până acum, Moise o trebuie să se suie sus pe munte. Moses 